vas a alucinar con lo deliciosa que está la tarta de zanahoria que vamos a preparar hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Bring Up Berries. Lo primero que quería contaros es que este va a ser mi último vídeo aquí en mi casa de Tailandia porque la semana que viene Darwin y yo nos mudamos a Suiza. Estoy súper ilusionada y contenta con este cambio, pero la verdad es que también tengo muchísima tristeza porque Tailandia es un sitio maravilloso, es espectacular y realmente ha sido mi hogar durante los dos últimos años. Ya os iré contando por qué he tomado esta decisión de mudarme a Suiza y cualquier tipo de novedad y que vaya surgiendo y que vaya afectando también al canal. He decidido hacer esta tarta y compartirla con todos vosotros porque es la tarta que voy a utilizar hoy en la cena de despedida que tengo con mis amigos y es muy nutritiva, fácil y lo mejor de todo es que no requiere horneado. Los ingredientes que vas a utilizar son sanos y nutritivos también, no lleva ni gluten eh, ni azúcar refinada, así que la vas a poder compartir con invitados, con amigos o comértela tú solo porque de verdad está deliciosa. Esta tarta de zanahoria es espectacular, es tensa y súper jugosa, muy saludable y no lleva azúcar refinado, levaduras ni gluten. Vas a utilizar solo ingredientes muy saludables y nutritivos y es perfecta para acompañar el té o café de media tarde, como postre o incluso para desayunar. No vas a necesitar hornearla y es muy fácil y rápida de hacer. Lleva una crema o frosting de vainilla y anacardos que es delicioso, pero es opcional. La tarta de por sí ya está muy buena, así que si quieres puedes omitirlo, aunque te recomiendo que lo pruebes porque la combinación de texturas y sabores te va a encantar. Los ingredientes que vas a necesitar son dos zanahorias de tamaño mediano, una taza o 200 gramos de dátiles, una taza o 100 gramos de coco rallado, canela o nuez moscada, aunque esto es opcional, una taza o 100 gramos de harina de almendras, también puedes usar avena o la harina de tu elección. Y por último, alrededor de 100 ml de la leche vegetal de tu elección. Lo primero que tienes que hacer es preparar tus dátiles. Yo estoy usando la variedad Medjol porque son los que más me gustan de sabor. Comienza deshuesándolos y asegúrate de que no se te olvide, porque si no puedes romper el procesador. Cuando ya los tengas todos deshuesados, colócalos en un cuenco y cúbrelos con agua filtrada o mineral caliente. Déjalos reposar unos 20 minutos para que se ablanden. Mientras tanto, prepara las zanahorias cortando los extremos y pelando bien la piel de fuera con un pelapatatas o cuchillo. Después ya puedes meterlas en el procesador de alimentos y triturarlas muy bien. Si no tienes procesador, podrías hacerlo a mano con un rallador. Te llevará más tiempo, pero te saldrá igualmente. Raya procesa bien hasta que la zanahoria te quede parecida a la mía, trocitos bien pequeños. Pasados 20 minutos ya puedes escurrir los dátiles. Que sepas que este agua de remojo está repleto de minerales y antioxidantes, así que puedes utilizarla para añadir a tus smoothies o jugos o bien tomártela directamente porque está súper rica. Coloca los dátiles escurridos en el procesador donde tenías la zanahoria rallada. Ahora vamos a agregar la harina. Puedes utilizar copos de avena, harina de avena o si no quieres consumir cereales, harina de almendra, que es la que voy a usar yo porque me encanta el sabor que le da a esta tarta. Añade alrededor de 100 gramos de la misma al procesador donde tienes los dátiles y la zanahoria rallada. A continuación agrega el coco rallado que vas a ver el toque que le da. La combinación de zanahoria y coco rallado es de mis favoritas y hará que la tarta quede además muy jugosa. Puedes utilizar las especias de tu elección, canela, clavo, nuez moscada, jengibre… Yo voy a utilizar una cucharada de canela en polvo. De forma opcional, vierte una cucharada de esencia de vainilla y, por último, alrededor de 100 ml de la leche de tu elección. Yo utilizaré mi leche casera de almendras. Procesa la mezcla hasta que quede todo muy bien integrado. A mí me ha llevado alrededor de 3 minutos. Asegúrate de que queda bien uniforme para que luego no se te rompa. Si te ha quedado muy húmeda, agrega un poco más de harina y si ves que no se integra bien, agrega más leche. Vierte a continuación esta mezcla en un recipiente previamente forrado con papel de horno. Este paso es fundamental porque esta tarta es muy húmeda y se quedará pegoteada en el molde si no usas papel. Espárcela bien por todo el molde intentando que quede lo más uniforme posible. Aplástala con la ayuda de una espátula de silicona, con un vaso o incluso con las manos ligeramente humedecidas. Ahora ya puedes llevar la tarta a la nevera mínimo dos horas, aunque si puedes dejarla más tiempo, mucho mejor. Para la crema o frosting necesitarás la mantequilla del fruto seco de tu elección. Yo voy a usar de anacardos porque es mi favorita y es la que más se parece al sabor de queso en las tartas de zanahoria. La cantidad es un poco a ojo porque dependerá de lo grueso que quieras tu frosting. Yo he utilizado media taza o 125 ml. 
Colócalo en el procesador ya lavado después de la tarta y después agrega 4 o 5 dátiles dependiendo de lo dulce que la quieras. Vierte una cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal. Por último, agrega alrededor de un tercio de taza o unos 70 ml de la leche de tu elección. Procesa bien esta mezcla hasta que quede la textura que más te guste. Si ves que está muy líquida, agrega más mantequilla de frutos secos y si ves que está muy espesa, agrega más leche. Saca la tarta de la nevera y vierte por encima la crema esparciendo bien con la ayuda de una espátula. A mí la verdad es que me gusta encontrarme trocitos de dátiles, por eso no proceso demasiado la crema. Pero si te gusta bien integrada, procesa hasta que no queden dátiles y esté todo uniforme. Lleva a la nevera o al congelador un mínimo de media hora hasta que veas que está algo firme antes de cortarla, aunque si te gusta más cremosa también podrías consumirla directamente. Pasada media hora, saca del molde con mucho cuidado para que no se te rompa y ya solo tienes que cortarla como más te guste. Yo he hecho cuadraditos y me han salido 9 porciones. Esta tarta engaña mucho, pero vas a ver lo saciante que es. Yo me comí solo un trozo y me quedé totalmente llena. Al no necesitar horneado, puedes utilizar el molde que tú quieras o incluso podrías también hacer cupcakes con la masa. Esta es seguramente de mis tartas de zanahoria favoritas, por lo práctica y fácil que es y por la textura jugosa que queda. Bueno, espero que hayas disfrutado un montón este vídeo y de esta receta, que es la última que grabo aquí en mi casa de Tailandia. Y te espero la semana que viene, o la que viene, veremos cómo va yendo, en mi nueva casa en Suiza con una nueva receta y vídeo saludable. Hasta pronto.